，敢问尹姑娘？青儿，喂，你干什么呀？进平和楼吧，来来，扶他进去。书今生今世，绝不负你。只有这样，才能对得起你这番情谊啊。好点了没有？神仙，姐姐。仙姐姐，真是个奇怪的人。神仙姐姐，哎，公子醒了。翠儿姑娘，这是哪儿啊？这平和楼啊。平平和楼？啊。青儿。哎，公子你要干嘛？你伤得很重，先别乱动啊。青儿，青儿在哪儿啊？你,你先啊、哎！别乱动，公子。你青儿姑娘去哪儿了？你说谁？青青姑娘吗？青青姑娘去哪儿了？回去了，回去了，当然是回他的钱家大院了。钱家大院，公子，你别怪我多嘴，你怎么会跟他扯上关系呢？看他出手这么狠，一定对公子也是恨得牙根直痒痒的。钱家大院，你们怎么让他就这么走了呢？不让他走，我们又能拿他怎样？一来，公子你一介书生，哪有什么功夫打得过他身边那些家丁啊？二来，他爹财大气粗的，甭说是这钱塘郡了，就是咱整个南齐，都是赫赫有名的大户人家。你又能拿他怎么办呢？钱万才有七个姨太太，可就他这么一个宝贝女儿，从小就是护恩侍宠，任意妄为。现在可好了，又跟我们家小姐看上同一个男人。你刚才说，现在是南齐。呃，这里是钱塘郡。对呀、啊。南齐，钱塘郡。哎，我为什么会在南齐钱塘郡？这是怎么回事
。爹，奶娘，暖暖，你们还在等我去救你们吗？静平。你哪不舒服吗？静平，哎，公子，公子，哎哎，这是哪儿？啊！我一定要回去。我已经没有时间了，问题一定出在这儿。爹，奶娘，暖暖，我回来了。不是有话要说吗，双儿？我要是想说那些没用的，还是别说了。我知道，是我负了你。昨天为什么没去钱家提亲？我本不想，是我爹他逼着我。钟叔，我们的事已经过去了。那天我们已经说得很清楚，你去迎娶你的富家千金，而我继续我的逍遥快活。不行，无法看到你投入别人的怀抱。钟叔，你放开我！不行，我不放。严峰，你放开我！严、哎，放开我！我不放。不对啊，这里是南齐，他不是严峰啊。奇怪，这地方真奇怪，有长得跟小青一样的钱青青，还有长得跟严峰一样的严严中书。还是快点离开这里比较好。哎哎，中书，你这是何苦呢？既然无法改变彼此的命运，如此纠缠不清，只会增加你我的痛苦。冲儿，你要相信我，我钟叔今生今世只爱你一个人，真的。此情有可待，纵使朱颜改。冲儿，我真的不能没有你，我不能没有你啊，不能没有你。钟叔，你放开！我不放。你放手！我不放。你弄疼我了！你这样又是为了哪般？对不起，啊，双儿，是我太鲁莽了。是去照顾那个人吗？那个包公子，他身上受了伤，所以我留他在平和楼住上一阵子养伤。平和楼从来不留宿男人的，为何偏偏因为他开了剑？自然是有缘由。要不是钱青青来捣乱，就不会有这样的事情。那，双儿，你还爱我吗？此情可待成追忆，只是当时已忘然。双儿，那我纳你为小，如何？很多话不该说，也不能说出来，可是你却说了。我，哎，双儿，哎，对不起，你就当我没说过好吧，就当我没说过。春心莫共花蒸发。
一寸相思一寸灰。啊，双儿，双儿，双儿，喂，喂，哎哎哎哎哎，别留我一个人呐！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。还好没掉下去。哎呀，想跳下去都不行啊！这烂树藤，哎，嘿，气死我了！哎，谁？谁在哭啊？快出来啊！哎人家好心救了你，你不仅打人还那么凶，你不讲理。哎，你刚才说什么？是你救了我？难道你是这树藤吗？哎哎哎，你到底是谁啊？我是小茶精，你是谁啊？我，我叫报人。报报人，报人是什么妖精？我不是妖精，我是神仙。神仙？不可能，你刚才那样子太侮辱神仙了。我是神仙。真的，嗯，神仙还要跳崖吗？神仙不都是飞吗？我，我就是那种，那种没落了被贬下凡的神仙。谁还没个倒霉的时候，神仙也逃不了。真开心，你现在这样全当放假了，不像我。哎，开心，亏你想得出来啊！这个时候怎么开心得了啊？哎，我不跟你多说了，我我我警告你啊，你别再拦着我了，我要从这儿跳下去。好不容易把你救上来，你怎么又要跳啊？不行，我急着回去救人呢。回哪儿去啊？这下面啊，你别想不开了，跳下去你命就没了。我就是从这儿这么一跳，才跳回到什么南齐来。我必须要回去救人，我要从这儿跳下去。不行，你说的话已经超出了我们妖精能够想明白的境界了。总之呢，我要从这儿跳下去，你别再缠着我。哎哎，不行不行不行！怎么不行啊？你凭什么拦着我？不能让他这样傻傻的去寻短见。我要想办法劝劝他，救人一命胜造七级浮屠。要是我救了这个人的性命，让他改邪归正，那我岂不是就能增加很多功力了？哎，喂，喂喂喂喂喂！不行，你不能跳，你的命是我救回来的，你还没有报答我，所以你不能死。哎，你讲不讲道理啊？谁让你救我了？你度过闲事还要我报答你？总之，在你没有报答我之前，你不许死，你更不能，你更不能从这里跳下去。好了好了好了，哎呀，行了行了行了行了，我怕了你了。我以前也认识几个小茶树精，可是人家都没你这么烦，长得也比你可爱多了。这世上还有比我更可爱的茶树精吗？那当然有了，很多呀。梅屋云峰、石跑龙井云栖，听说过没有？没有。他们是？都跟你一样，小茶树精啊！不过哪一个拿出来都比你长得水灵。你看你小小一颗，长得一点气势都没有。又怎么了？先不说他们是不是比我好看，可是至少他们肯定比我命好。哼，妖精还有什么好命不好命的区别？有，当然有，区别还很大呢。就说我吧，你看。我好死不死的长在这悬崖边上，我真是痛苦死了！哎呦，这悬崖边有什么不好啊？啊，这个视野开阔，空气清新，时不时还有小风吹来，这多好啊！好什么好？几乎天天总有那么几对儿站在这儿演肝肠寸断的苦情戏，搅得我呀、啊、连修行都修不好了。我还是个孩子，你看看我这张脸，被你们这些凡人。都快给折腾死了！哼，有免费的戏看，你还不知足？我不要看戏，我要修行，我要做神仙，我不要他们来烦我。哎，对了，你帮我挪个地方吧。挪地方？嗯，是啊，据说在这山上有一块风水宝地，要是我能挪到那里去修行，那我就能成为小神仙了。美的你，好事都是你的。哎呦，求求你了，抱人，帮我挪挪窝嘛！好呀，好，好，好，行了，行了，行了。
我答应你帮你挪窝，当时我报答你了，你不许再拦着我跳下去啊！万一他帮我挪完地方，还想轻生，那怎么办呢？现在只能走一步说一步了。喂，嗯、到底行不行啊？好，一言为定。但是如果你办砸了，那你的小命还是我的。哼，办砸了，别的事情我还真不见得会。不过种茶，那绝对是我最拿手的。哎，在哪儿啊？一个有水的地方啊。哎，这可怎么找啊？往前走走就到了。我看你呀、啊、是存心坑我吧？走了那么久，哪有你说的这种地方啊？嗯、他们明明说有的，怎么没了呢？哎呀，走了那么久，怎么还是没找到？哎，原来你不知道啊。我也是听那些路过的神仙说的。什么？你故意耍我的你？帮人，再找找嘛。不找了。找找嘛。不找了，我累了。不找也行，不找的话，有个人的小命。行了。哎，你很烦呢、啊，你，我就不该一时心软，所以才着了你的道。嗯。在哪儿啊？哎，等等我！哎呀哎呀，等等我！包人，快看，这里有水！啊、快看！哎，嘿嘿，真的有水啊！这个地方可是个不可多得的种茶的好地方。哦，好了，差不多了。别说，看上去还真像个样。能被我栽种，那是你的福气。你可知道我种的茶叶有多少人想拿钱买都买不到啊？你就吹牛吧！真的，我种的龙井茶是名震杭州城内内外外。龙井茶，龙井茶这名字好听。嘿，孤陋寡闻了吧？龙井茶还分几个品种，梅屋狮峰、龙井湖、跑云栖都是它的分支。就是你刚才说的那些小茶树精吧？没错。我也要，我要做他们的老大。就凭你啊！就凭我，你不信，那就让你见识见识我的本事吧。哼！不过让你见识我的本事之前，你还要帮我个忙。哎，你别得寸进尺啊！把我一个运到这儿来，根本不算完成任务。什么意思啊？我还有十七个分身，要不你一并帮我搬到这儿来吧。十七个分身啊！对啊，你怎么不早说你有十七个分身？你打算累死我？我，等等，你刚刚说你有十七个分身？是啊，十七加上你一个，一共是十八，十八颗茶祖宗。你是十八颗茶祖宗？不是，我是十八颗小茶树精。想当年，我茶祖宗在这当小茶树精的时候，刚才可是你答应帮我忙的，你可不能反悔哦。怎么会这样？原来这里就是我的茶园啊！怎么了？你脑海里的画面不是很温馨幸福的吗？你干嘛伤心啊？好吧，为了感激你帮我挑的这个好地方，我也要送你一样东西。是不是跟你脑海里惦记的那个茶园一模一样啊
哎呦,哎呦，小茶祖宗，小茶祖宗，我终于在八百年前的地方见到熟人了。哎呀，小茶祖宗，哎呦，我们很熟吗？刚刚认识没多久，不就是送你一个茶园吗？你至于吗？你刚才不是还呼天喊地的想要跳悬崖吗？我告诉你，我来自八百年以后，我们家世世代代以种茶为生，而你，就是我们的茶祖宗。什么？八百年以后，你开什么玩笑啊？我也希望这一切都是上天跟我开的一个玩笑。可是既然命运安排我从忘情谷跳下来，一跳就跳回这八百年前，冥冥中一定有它的道理。在这里，我看到了和严峰长相一样的严中书，还有相貌和小青酷似的钱青青。我想这一切一定不是偶然的，这里也许真的就是我要来寻找的地方。神了，你在想什么呢？总之啊，那些我还理不清的过去，等以后再告诉你。现在，你要帮我一个忙。说吧，想要我做什么？帮我找静平。静平天色不早了，这里风大，别坐在这儿，再着凉了。谢谢，我没事。姑娘一个人坐在这里，莫非有什么心事？我在等一个人，等他回来。姑娘所等之人，现在身在何处啊？难道姑娘要等之人跳下来是忘情谷？你怎么知道？唉，他一定是有什么未了之事，否则不到万不得已不会选择这一步。为什么这么说？姑娘一定是外乡人吧？这是我们这里的一个古老的传说。不过姑娘，我还是劝你别再等了，回去吧。从我爷爷那边就传。到现在还没有哪个跳下这忘情谷的会回来。先不说大部分凶多吉少，按照传说，跳下此谷忘情忘爱。如果他们在那边还有未了之事，又有谁会回到这边来呢？不会的，他一定会回来的。他答应过我，回来陪我看夕阳。小姐，你的茶。翠儿，鲍公子走的时候有说了些什么吗？没有说什么呀。不过鲍公子真的很奇怪，哪里怪了？说不上来。总之，竟问些奇怪的问题，说些奇怪的话。还有啊，他口口声声叫着青儿，可是连青青姑娘姓什么都不知道。那鲍公子还说了什么吗？嗯，啊，他还问我这是什么地方，好像从来都没听说过咱平和楼。看他耿直的样子，确实不像是说谎。可能真的是从外乡来的，也不一定。哦，对了，鲍公子跑出去的时候，嘴里还喊着，喊着什么？喊着……哎，你快说呀！哎，小姐，你好像很在意呀。不说算了，鲍公子嘴里喊着静平。静平，小姐，你今天跟严公子出去？你想说什么？人家只是关心你嘛，你和严公子就没有什么新的情况？我和他，算是真的结束了。以后你少提他。结束了，全都结束了。嗯，连最后的一点留恋也给毁了。这样也好，就当是新的开始。
，彻彻底底，重新开始。那你一定很难过吧？难过的时候，不早就过去了。现在，那就好，就让那些难过的事情彻底过去吧。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。只要我们过得开心就好，男人又算什么东西呢？你这个离经叛道的丫头，那是因为我有个离经叛道的小姐呀。哎，小姐，你好像真的不对啊，老是抱公子抱公子的，好像抱公子都快把你的心给偷走了。臭丫头，再胡说八道，看我怎么收拾你！哎哎、不要，不要，胡说八道！哎、他是谁呀、啊？跟你一样啊。但是他能有你这么开心就好了。这都是些什么？这些呀、啊，这些都是我们虎口的家当，笔墨纸砚。哦，这黑乎乎的东西能当饭吃吗？<笑>你笑什么？没什么，我们都是要靠他游走江湖啊。那你不找金瓶了？当然要找了，不光是要找，而且是越快越好。那你这是？哦，我可不是你们这些个不食人间烟火的妖精。再说呢，我虽然是什么神仙贬下凡，可我这辈子我可是活生生的血肉之躯。在找到瓶子之前，我总得先活下去啊。再说了，在这茫茫人海，我该到哪儿去找净瓶？我可是一点头绪都没有。奇怪的是，我在这里遇到了很多我以前认识的人，可是他们又不是他们。你到底在说些什么？别说你不懂，我也要好好的想一想。我从忘情谷跳下悬崖，为什么会回到这八百年前呢？如果说这南齐钱塘郡会是我找到净瓶的地方，那我又该去哪里找净瓶呢？这实在是太复杂了，这已经远远超出了我们妖精的思维境界。你呀，还是自己慢慢在这里想吧。所以啊，与其在这里闭门造车的想，不如到街上摆个摊儿，说不定还能找到些什么线索。为什么？为什么你们凡人有这么多复杂的事情呢？还是做妖精好，做妖精不用想这些头疼的问题。哎，肚子饿不饿？饿。来尝尝。你别我，上当了！看我不找你，上当了你！别我，看我上当了你！哎呀，真不知道你一天到晚拉着我在外面闲逛什么。这些胭脂水粉，你可是向来看也不要看的。最近这是怎么了？天天跑到街上来巡视一圈，天天在平和楼闷着又有什么意思？以前啊，还有个丫头陪我说说心里话，现在整天奚落我都来不及呢。哪有啊，小姐这分明是转移视线。醉翁之意不在酒哦，<笑>你再乱说，看我不把你的嘴封起来！啊、你来呀，你来呀，你封不紧我的嘴呀、啊，我就偏要说。你再乱说，二公子现在可是小姐的心上人呐！啊，胡说八道！哎呀，臭丫头！哎、小姐，你倒是笑一笑啊。整天这样郁郁寡欢、若有所思的样子，你可不要怪别人多想你，是因为受不起感情的伤害，所以才……你知道不是那样的，别瞎说。我哪有瞎说呀？你看，都写在你的脸上啦。<笑>叔叔。嗯。帮忙写封信要多少银子？叔叔不要银子，叔叔只要瓶子。小朋友，你想让我帮你写信给谁呀、啊？给我娘。你娘呢？前阵子我娘生病了，后来爹说娘去了很远的地方。好，叔叔帮你写这封信。好了，你想跟你娘说些什么呢
个是叔叔，我没有颜色。没关系，等你以后长大了呢，再给叔叔银子，好吗？嗯。好了，你想说什么？跟娘说，我想。我说呢，这么高兴，原来是看到心上人了。你少在这里打趣我。哼，那个鲍公子还真奇怪，不辞而别，却在这里摆摊写字。我们是不是可以理解成鲍公子这人呢，年轻有志气，不吃借来之食？哎，小姐，既然我们来了，我们去打个招呼吧。走，我自有主张。写好了，我已经告诉你娘，说你想她。那你问问娘，她有想我吗？好了，你叫什么名字啊？我叫暖暖。暖暖你，你刚才说什么？你叫什么？暖暖。暖暖。暖暖，真的是你？叔叔，你怎么啦？嗯。没什么，也有有沙子跑进叔叔眼睛里了，叔叔没关系的。暖暖，你还有什么话想跟你娘说？嗯，真的没有了。嗯，好，那叔叔先帮你把这封信给娘寄出去，下一次你再有什么话想跟你娘说，叔叔再帮你写。好吗？嗯。来，走吧。叔叔，我娘会回来吗？会，一定会的。暖暖，我一定会把你跟奶娘救活的。真是个榆木脑袋。呃，呃，公子，想写些什么？想请先生做副对子送人。呃，送给何人？陌生人。嗯，不知公子要表达何意呢？不期而遇。啊，这。公子，你这是？这个题目，只要先生想得到的好对子，通通写下来给我。哦，这有何难？但是，用不了这么多银子。只听说嫌银子少的
，没听说嫌银子多的。公子可为钱塘第一奇人。我只说我应得的，至于其他的，公子又何苦执意硬塞于我呢？好，难得公子如此直截了当，恭敬不如从命，请。啊、请。公子，尊姓大名啊？在下尹木才。啊，在下报人元人，不枉我忘川岩口，得无上道，只要汝立定脚跟。嗯、似曾相识，燕归来。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。鲍公子果然文采不凡，小生我实在佩服，佩服、啊。与其说是我对的好，还不如说尹公子出题出的妙。陌生人不期而遇，哎，实在是妙。<笑>若是兄台不嫌弃的话。还望有朝一日能与兄台把酒言欢，吟诗作对。哦，原来尹公子喜欢吟诗作对。哎，这有何不可啊？鲍某乐得跟公子一起比划比划。好，一言为定。正月初八，西湖畔相望楼，木才敬盼兄台佳音。哎，木才兄言重了。本月初八，西湖畔相望楼，愿与公子不见不散。就说听娘一句话，给你爹服个软，认个错。这世上没有走不通的路，更没有那过不去的桥啊！深更半夜，在这哭哭啼啼做什么？回房去。老爷，老爷，钟叔已经在那里跪了一天一夜了，滴水未进，粒米未沾。老爷，求你行行好。钟叔可是咱们严家九代单传的儿子，他要是出点问题，我们愧对严家的列祖列宗啊！好了，从小就被你娇惯坏了，他眼里有这个家吗？有我们这对爹娘吗？你还替他求情，胡闹！钟叔，听娘的，给你爹认个错啊！得了，不用给我认错。他对不起咱严家列祖列宗，要认错，跟祖宗认错。我没错。你，你，你再跟我说一遍。我不能娶青青姑娘，混账！父母之命，媒妁之言，儿女的终身大事，还轮不到你说不？爹，我不爱青青姑娘，我已经和双儿私定终身，这辈子我不能有负于她。爹，娘，求你成全我们吧。钟叔，别说了，求你别说了，这样你会气着你爹的。双双
哈！严家的列祖列宗啊，你们都在天上瞪大眼睛看一看呐、啊！你们这个好子孙呐、啊，他义正言辞的跟我谈自由的爱情，可他所谓的自由爱情。不过是跟烟花留下的妓女私定终身呐、啊！你们看一看呐、啊，这，这就是你们的不孝子孙呐、啊！你你你给我跪着，老爷，儿啊，为娘求您了。别再执迷不悟了，难不成你真的要为娘死在你面前吗，儿啊！哎，我说严正书在里面磨蹭什么呀？怎么还不出来啊？是不是不敢见我呀，钱小姐？您千万别误会，少爷马上就出来了。小姐，您看这路上鱼龙混杂，要不还是去府里喝杯茶歇歇吧？哎呀，去去去，赶快找他出来，我还有事找他说呢。马上给您去叫。哎，你看看，给我换一个，给我换一个。哎，给我换一个呀！哎呀，给我换一个。哎呀，少了这么多，你看看，画画。你看看。哎，这可是一般人能画出来的。是啊，怎么这样？我都等半天了。就是。是啊，我可是仰慕公子大名，特意横穿半个钱塘赶过来的。您就帮我画一张吧。是是，画一张。万里来的，您就给我们画一个吧。这这这，要画一个吧。啊。哎呀，各位，实在是对不起大家，承蒙大家厚爱，报人实在是愧不敢当。今天啊，确实是有要紧的事情要办，还请大家多多见谅。啊。呃，这样吧，这里有些现成的字画。如果大家喜欢的话，就自己拿吧。哎呦，这怎么办？那就谢谢公子了。这是我的。哎，慢点，别抢啊！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！别抢！哼，我是你未过门的娘子，找你当然是商量咱们的婚事了。之前的事儿是我的不对，不过我已经……哎呀，行了行了行了，你就别说了，真想真情告白也得找个没人的地儿。哎，快过来，我把你从家里解救出来，你总得谢谢我吧？啊，谢谢啊。这就完了，也不给我点什么好处。那你想要什么就尽管说呗。这人真没劲，我要看热闹去了。哼！哎呀，谢谢公子，谢谢啊，谢谢公子，谢谢公子，走走走。哎呀，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这才还那么多人呢，转眼人都没了。你看什么呢？嗯，没什么。哎，走吧，你不是要去看热闹吗？你真要想看，就请回家慢慢看。这天天隔湖相望，泪眼婆娑的，算什么呀？你以为这样就是痴心一片了？真要有那份心，就得有那份担当。走走走，我陪你找他去。哎哎,哎,哎，你这是干嘛呢？我不去。你怕什么？我跟你撑腰啊。人家都已经请人入墓了，你再不去就来不及了。哎，你你可别胡说啊！谁胡说啊？全钱塘的人都知道了。我可是都问过了。什么？哦，好啊你！原来那天你真去那儿了，果然不出我所料。可我怎么没看见你啊？我看见你了。哼，真要是去了的话，怎么不上台跟人比试比试啊？哼
好歹咱们严公子的文韬武略在这南齐县可是赫赫有名的，总比那个来路不明的外乡人强吧？你那熊样，我就来气，没劲！青青姑娘，你到底要干什么呀？啊？哎，哎，事实啊，就是这样的。<笑>我这辈子还没听过如此可笑之事。你看我说吧，嗯，说出来你也不会相信我的，可你非要我说，这会儿听完了又拿我当傻子取笑于我。好好好，抱兄，我不笑，我不笑就是了。我们好好说话。你说，你来自八百年以后，啊，叫什么来着？啊，杭州。哎，其实啊，我自己也不是很明白。反正呢，为了找回我的净瓶，我就跳下了忘情谷，结果就到这儿来了。其实啊，杭州就是这儿，只不过你们管它叫什么钱塘。但这儿，又不是我所熟悉的杭州。这里是杭州的过去，杭州的历史。我说的你能明白吗？算了算了，我也说不明白，还是不说这个了。我们喝酒，来来来，喝酒喝酒。咱们呢，今朝有酒今朝醉。来，来。哎呀，今朝有酒，今朝醉。怎么了？木材贤弟也有不如意的事情。我，是啊，一直都是我在说，说说你嘛。我，我有什么好说的呀？呃，父母双亲，兄弟姐妹，随便说说。父母早亡，无亲无故，家里就我一个人。哎呦，瞧我这张乌鸦嘴，对不起，我太冒昧了，说到了木材贤弟的伤心往事。没事儿。父母过世那年，我才七岁，很多事情已经不记得了。人生有那么多不开心的事，能忘就忘了，何必苦苦执着呢？哎，是啊，那咱们说点高兴的。呃，你在哪里发财啊？呃，呃，不方便啊。呃，可我估计啊，呃，肯定是我掉下来的时候把脑袋摔坏了，怎么竟打听人家的私事呢？哎，你看看我。在这个钱塘，人生地不熟的都没有把自己饿死。木材贤弟一定也有你自己的发财之道。好，来来来，喝酒。鲍公子，明天起我帮你去找净瓶吧。哦，啊，那个瓶子啊，大概这么高吧，表面纯白通透，看着看着呢，就觉得它很有灵性。实际上不仅仅是灵性，它还有法力。法力。你这么急着找他，是为了让他做什么？我要用他来拯救正在受苦受难的杭州百姓，而且非他不可。其实，连我自己都搞不清楚那个瓶子现在是在八百年前还是八百年后。总之呢，在我跳下来之前，那个瓶子就已经摔碎了。到底瓶子在哪里，我也不清楚。别灰心。既然有人指点你跳下那忘情谷，我想一定有他的道理。是啊，就算他在这里，可是钱塘之大、啊。宝兄，这你就不用担心了。我尹说，尹木才虽然没有什么势力，但在这八百年前的钱塘，总比你熟悉一点，也比你多一些人脉。找样东西应该并不是什么难事。嗯、你瞪着我干什么？你说的是真的，你不相信我，还是你怕我抢了你的宝贝？当然不是了，我是说，你真的相信我来自八百年后？那倒不是，我只是相信你，只要是你说的，不管什么，我都相信。啊、我真没想到。我真的没想到你会相信我，竟然会有人相信我，大恩不言谢了。我现在终于懂得什么是知遇之恩，你我乃是惺惺相惜之情。哎，如果我们两个是兄弟的话，那一定是情同手足了。来了，我敬你。来，我们喝酒。那，如果我是女子呢？如果你是个女子，我一定娶你
。好，一言为定。一言为定。<笑>走老半天了，你到底要干什么呀？<笑>天气这么好，欣赏一下西湖的景色也不错呀。啊、就这、啊，没什么事，我先走了。你敢？严正说：“你知道我最讨厌你什么吗？优柔寡断，一点都不像个男人。哼，我真是纳闷那个尹双双喜欢你什么？哎，我说钱晶晶，你别太过……嗯，算了。严正说，我可以明白的告诉你，我那天去找尹双双，并不代表我喜欢你。”我钱青青要嫁也是嫁顶天立地的男儿，而绝不是你这样的。哼，你不想娶我，我还不想嫁给你呢。不过呢，这些话得我来说，不是你来说。更何况，能让全钱塘的人笑话我输给一个妓女。哎，钱青青，你这话什么意思？啊？哎哎哎哎哎，你慢点，你慢点，你慢点。来来来，木材贤弟，我敬你一杯。原来是那位入墓之宾呐、啊！既然碰到了，今天我一定要会一会。青青姑娘，不管怎么样，都是我亏欠了你。如果要是有一些事情你说出来心里会舒服点的话，钟叔悉听尊便。哪怕昭示天下，钟叔不会有半点怨言。只是，你以后不要再去找双尹姑娘的麻烦了。哎，我看这天就要下雨了，我们找地方避一避吧。去哪儿？嗯，相望楼。是啊，你不就是喜欢隔岸相望、泪眼婆娑吗？这相望楼啊，正合适你。今天。我就成全了你。我。此去之营，天上有。人间能有几回闻啊？哎，快点啊！哦，来了。下雨了，这下雨了！喂，喂，你干什么呀？下雨了，我太兴奋了，我终于见到下雨了。静平肯定就在这儿，杭州的百姓有救了。你到底在说什么？我怎么一句都听不懂啊？听不懂没关系，总之，总之是下雨了，总之我抱人终于见到下雨了。下雨不是很平常的事吗？对你们来说很平常。但是对我来说，宝兄，你这是做什么？你快坐下，人家就要把你当疯子了。宝兄，你可真逗，好像没见过下雨似的。你说对了，我还真没见过下雨。我第一次见到下雨，还是掉到这八百年后的那天。不过我刚掉下来，雨就停了。但是那一天，我第一次见到了彩虹。哈哈哈客官，里边请。嗯
呃，我想跟你打听一个人，谁啊？呃，钱青青，钱姑娘。钱姑娘，你打听她做什么？呃，也没什么，只是她长得很像我以前认识的一个朋友。呃，再说了，到这儿的第一天就误打误撞的遇上了她，所以有些好奇。两位客官吃点什么？哦，有什么好吃的尽管上，不用担心银子。好嘞，客官稍等。木材贤弟，啊，什么？呃，我刚才问你的钱青青，啊，那位钱小姐呀、啊，她可是钱塘的名人，她是我们这儿大财主钱万财的女儿，从小备受宠爱，所以，所以，青青姑娘有那么一点嚣张跋扈。反正我们钱塘上下没人敢招惹她。你是说她嚣张跋扈啊？哎，流言蜚语，何必当真呢？你若是真计较起来的话，大庭广众之下一吆喝，不等你回家，这满城就已经传遍了。传就传，我怕什么？怕什么？这不正好证明了人家的话吗？哼！哎，你怎么了？被你害死了。我我怎么了？你你你说那么大声。不知道隔墙有耳吗？哎呀，木材贤弟呀、啊，你这可就不像个男人了。大丈夫呢，敢说敢当，他嚣张跋扈还不许人说呀？再说了，她是个女孩子，能把你怎么样啊？我，哎呀，你不知道，这个，这个说起来太复杂了。总之，遇上就是麻烦。这她一个姑娘家，真就这么蛮不讲理？怎么？看你失望的样子。难道你喜欢他？呃，不不不，我对这种嚣张跋扈的女人啊没什么兴趣。你不知道，前些日子我还莫名其妙的被他的家丁给打了一顿。不过他跟我的一个旧相识长得真是十分相似，性格也是有点像。不过小青可没他这么凶。怪不得你那天看见他，不顾一切的往前冲。你怎么知道？我碰巧路过，老远就看见了。多一事不如少一事。哎，我怎么觉得那个男人有点眼熟呢？应该是那家的公子吧，一般人哪来得起这香望楼啊？哪家公子？那他怎么总是不敢看我？哼，这钱塘里敢正眼看你的有几个？<笑>对对对，就你的烧伤最好。全钱塘的男人啊，看他都跟看自己家媳妇似的。小二，上酒。好嘞。木材贤弟，既然有兴致去凑热闹，怎么不见你上台比累啊？看看热闹罢了。一个风尘女子，终究难登大雅之堂。我与这种女子扯上关系，传出去恐怕遭人口舌。木材贤弟，此言差矣。那位尹姑娘虽出身风尘，却有一种空谷幽兰的清丽脱俗之感。她的才情更是足以让众多大家闺秀黯然失色呀。宝兄没听说过吗？满腹经纶不如朝中有人。多少人十年寒窗，却终不知何来颜如玉，哪有黄金屋？又有多少人是生下来就含着金钥匙，不学无术，却可以要风得风，要雨得雨？所以，才情高，不如有个富贵爹。富贵爹，父母出身之事，又怎是我们这种凡夫俗子能决定的呀？这一切都是命中注定的。所以，既来之则安之，不求时光不前，但求此生无憾。是啊，老话一句：今朝有酒今朝醉，喝酒。
小二，剩酒。客官，您的酒，请慢用。哎哎，你想干嘛？不求时光不前，但求此生无憾。此生无憾，一个个都只会说这句话，谁又能真正做到了？哎，你别喝了，你不是想此生无憾吗？跟我来。哎，青青。二位公子，打扰一下，不介意吧？哎，青青，别闹了，走了，别别闹了。小青姑娘，你搞错了，我不叫小青，我叫钱青青，我就是那个钱塘俊最刁蛮、任性、嚣张跋扈的女人。好像刚才有人替我介绍过了，是不是啊？你还傻站着干嘛？既来之则安之，想看的话就坐下来慢慢看。呃，这位公子，你，哦，严中书啊，对，严中书那天在望琴谷，呃，那算了算了，不提了。呃，呃，这个相识不如偶遇，如果二位不介意，就在这儿坐下喝两杯清酒。慢用。这位公子，上次平和楼的事情完全是个误会，今天难得碰到，就特地给公子赔个不是。来，请。对了，还没有请教二位公子怎么称呼啊？哦，在下鲍人，他呢叫尹木才。哦，不过二位看着眼生，应该不是本地人吧？啊，是啊，我初来乍到，所以那天才会无意冒犯了小姐。呃，木材贤弟啊，可是地道的钱塘人士，是吗？这相望楼可不是一般人来得起的地方。敢问尹兄府上是？青青，哪有第一次就这问人家的？成何体统？啊，对对对，夫君教育的事。什么夫君？你说什么呢？早晚的事嘛。对了，我忘了介绍一下，这位是我的未婚夫。哦。呃，恭喜恭喜！这位可是咱们钱塘郡最有艳福的人，他可是平和楼的入目之宾哦。呃，什么艳福啊？青青姑娘就不要取笑我了。如果真有艳福的话，那天被你那么一打，也变成无福消受了。哎呀，鲍兄啊，你这么说来，可是伤了我们钱塘郡很多男人的心呢。你可不知道，那双双小姐可是全钱塘男人的梦中情人呐。虽说是个妓女吧，青青。虽说是个妓女吧，可冰清玉洁的很呐、啊。